ป็นข่าวราคาไปเสียดังมากสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับไตกลานนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะเป็นเฟรเวตของปี2015นะคะสิ่งที่ตักใช้แล้วชอบมากที่สุดนะคะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยจะรวมทุกอย่างเลยนะคะจะไม่แยกเป็นแบบว่าสกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางเมคอัพอะไรเงี้ยไม่แยกนะคะเพราะว่าในส่วนของสกินแคร์เนี่ยไม่ได้มีหลายชิ้นมากมายอะไรที่จะเอามาพูดถึงในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ปล่อยให้วิดีโอนี้ล่วงเลยมานานก็มาช้าดีกว่าไม่มาใช่ไหมก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะก็อยากจะอัปเดตชีวิตนิดนึงนะคะเรื่องแรกเลยคือผมนะไปตัดผมมาก็สั้นที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยตัดมาแล้วถ้าไม่รวมตอนประถมนะซึ่งทรงนี้เนี่ยตักดีไซน์เองนะคิดเองว่าอยากให้ข้างนึงเนี่ยสั้นกว่าอีกข้างหนึ่งจะเห็นไหมข้างนี้จะเป็นยาวเหมือนบ๊อบเทใช่ไหมคะแต่ว่าด้านนี้จะเป็นเ,เขาเรียกอะไรเหมือนพิกซี่อ่ะจะสั้นกว่านะสไตล์ก็คือต้องแบบทัดหูบนถึงจะดูแบบว่าเก๋ๆอะไรอย่างงี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือไปดัดฟันมานั่นเองนะคะดัดแล้วนะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันเป็นแบบใสๆแล้วก็ครอบเอานะคะเขาเรียกว่า i n v i s a l i g นะคะตักดัดได้ประมาณ 4-5 วันแล้วนะคะดัดมาแรกๆเนี่ยปากระบมมากคือแบบคิดผิดหรือเปล่าวะแต่ว่าฟันมีปัญหาเนาะก็เลยต้องดัดนะคะหลายคนอาจจะแบบว่าเอ้ยพิตาฟันสวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันสวยข้างหน้าใช่ไหมแต่ข้างในอะ่ะมันละเนละนาดมากๆนะคะก็นั่นแหละนะคะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของวิดีโอนี้กันเลยดีกว่านะคะถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกินแคร์กันเลยนะคะก็ไม่ได้มีหลายชิ้นอะไรมากมายนะคะตัวแรกนะคะที่ใช้แล้วชอบประจำปีที่แล้วเลยนะคะก็คือตัว Artistry นะคะอันนี้เป็น Eye and Lip Remover นะคะจากการที่ทดลองใช้หลายๆยี่ห้อแล้วนะคะชอบตัวนี้ที่สุดนะคือเขาล้าง waterproof ได้สะอาดจริงๆอะ่ะคือมันก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าพอแปะไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะออกหมดในพริบตาเลยในในทันทีทันใดอ่ะมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าในที่นี้เนี่ยระยะเวลาของการล้างทำความสะอาดดวงตาเนี่ยคือใช้เวลาน้อยกว่าตัวอื่นๆที่ได้ลองใช้มานะคะคือเขาจะมีความเป็นออยค่อนข้างเยอะนะคะมันครึ่งต่อครึ่งออยกับน,น้ำเลยอะ่ะเวลาใช้ก็แบบว่าแค่อย่างเงี้ยไม่ต้องถึงขนาดเขย่ามากมายอะคะ่ะตัวน้ามันกับน้ามันก็ผสมกันแล้วอะใช้ดีมากชอบจริงๆเนี่ยขวดที่3แล้วนะตัวต่อมาจะเป็นไอครีมนะคะของเคียวเป็น Midnight Recovery Eye นะคะตัวนี้ชอบชอบมากนี่เดี๋ยววิดีโอนี้จะพูดคำว่าชอบมากเยอะมากนะกรุณาระมัดระวังไว้ด้วยนะคะไม่ต้องเขียนคอมเมนต์ด่านะว่าพี่ตั๊กพูดชอบมากเยอะเกินไปไม่ต้องนะคะสำหรับไอครีมตัวนี้นะคะตักจะใช้ตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะคือเขาจะช่วยในเรื่องของ dark circle อะคะ่ะพวกตาหมองคล้ำอะสมมุติว่าเรานอนดึกใช่ไหมเราใช้ตัวนี้คือพอตื่นเช้ามามันก็ไม่ได้ดูแบบดวงตาหมองคล้ำเหมือนเราแบบอดหลับอดนอนแบบเพิ่งได้นอน3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะถามว่ามันแบบทาให้ dark circle หายไปเลยไหมมันก็ไม่หายแต่คือเขาช่วยได้ดีแล้วคือคือเห็นผลนะคะตัวนี้อันนี้หลอดที่3แล้วนะของปีตัวต่อมานะคะเป็นลิปบาล์มของจิวเวนะคะอันนี้เป็นคอนดิชเนนลิปทรีตเมนต์นะคะเขาดีมากดีมากอีกแหละใช้ตัวนี้มานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่เคยเอามาอยู่ในเฟรเวตเดือนใดเดือนหนึ่งเลยเพราะว่าลืมนะคือตัวนี้เป็นลิปบาล์มที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วคือเขาจะทำให้ริมฝีปากนุ่มแล้วก็แบบชุ่มชื้นทั้งคืนเลยอะ่ะรักทากลางคืนตื่นเช้ามาลิปไม่แห้งปากไม่แห้งใช้ดีมากเห็นอันเท่านี้นะคะราคาแพงเหมือนกันนะอันนี้ประมาณ16เหรียญแต่คุณภาพสุดยอดชอบถ้าหมดแล้วก็จะซื้ออีกจริงๆนะหมายถึงว่าถ้าเกิดไม่เจอตัวอื่นที่แบบดีกว่าเนาะอาถัดมาเป็นเรื่องของเมคอัพกันบ้างดีกว่านะคะค่อนข้างที่จะมีร้ายสิ่งร้ายอย่างนะคะตัวนี้เลยนะคะ Hourglass Well Mineral Face Primer ควบคุมความมันได้ค่อนข้างดี
ชีวิตดีต่อไปเป็นฟาวเดชันนะคะให้ทายว่าเป็นของอะไรที่ดิฉันจะให้เป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบที่สุดดีที่สุดของปีที่แล้วสิ่งนี้นั่นเองนะคะคือ l o r e a l Infallible Pro Matte ตัวนี้นั่นเองนะคะฟาวเดชันตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่ใครๆใช้แล้วก็ชอบนะคะคือคุณภาพดีมากทาใหหน้าไม่มันได้ฟินิชที่แบบว่าเออเนียนแล้วก็ปกปิดได้ดีอยากปิดมากปิดน้อยเติมได้ไม่เค้กรสถัดมาเป็นไอพรายเมอร์นะคะก็คือตัวนาสไอพรายเมอร์ตัวนี้เลยนะเปลือกตาตักเนี่ยค่อนข้างที่จะมันนะคะถ้าเกิดเวลาที่จะแต่งตาแล้วไม่ลงพรายเมอร์อ่ะมันจะทําให้มันเป็นครีสค่ะแบบว่าตกล่องเป็นเส้นๆนะ่ะเคยเป็นไหมตัวพรายเมอร์ตัวนี้เนี่ยคือช่วยได้มากเลยนะไม่มีแบบว่าเป็นรอยไม่มีคริสไม่ตกไม่แบบคือแบบเอาอยู่อะตัวเนี้ยก็เลยให้เขาเป็นที่สุดของปีที่แล้วอ่ามาเป็นพวกคอนซีลเลอร์กันบ้างดีกว่านะคะปีที่แล้วเนี่ยใช้อยู่นั่นแหละใช้ตะบี้ตะบันใช้3ตัวเนี้ยชอบมากๆตัวแรกนะคะก็คือเล็บลอนโฟโต้เรดี้นั่นเองก็อีกตัวหนึ่งที่ตักเอาไว้ใช้ปกปิดพวกรอยสงครามทั้งหลายแหล่นะคะก็คือตัว Make Up Forever Full Cover ตัวนี้นะคะอันนี้เป็น Waterproof ด้วยนะอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือ Maybelline Age Rewind นะคะอ่ะจบ Concealer นะคะต่อไปเป็นแป้งมั่งดีกว่าเราลง Foundation ลงอะไรเรียบร้อยเราก็ต้องเซตด้วยแป้งใช่ไหมยกให้นางเลยค่ะปีที่แล้วใช้แบบตะบี้ตะบานใช้อยู่2ตัวนี้คือลอร่าเมอร์เซียตัวนี้เป็น Translucent นะคะเป็น Loose Powder แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเหมือนเป็นแป้งพับแป้งเค้กแป้งผสมรองพื้นนะคะเอาพูดถึงตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเรื่องไหนก็อยู่ในมือแล้วใช้ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะคือใช้แบบใช้หนักมากไงแต่จะเอาไว้ใช้เวลาที่วันไหนไม่ได้ลงรองพื้นนะคะใช้วันที่ขี้เกียจเนาะก็เห็นว่าขี้เกียจเยอะมากนะใช้ไปเยอะมากก็ให้ความปกปิดในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ควบคุมความมันได้ด้วยนะค่อนข้างชอบตัวนี้ที่สุดนะคะอ่ะส่วนตัว loose powder เนี่ยตัว translucent นะคะก็ชอบตรงที่เขาควบคุมความมันได้ค่อนข้างดีนะแป้งอีกตัวหนึ่งที่แบบถ้าไม่เอามาอยู่ในดีที่สุดของปีที่แล้วเนี่ยมันก็มันก็เหมือนแบบชีวิตจะขาดอะไรไปนะคะนั่นก็คือแป้ง hourglass ตัวนี้นั่นเองคือคือ ambient lighting powder นั่นเองนะคะหลายคนน่าจะมีแป้ง hourglass นะคะคือปัดทั่วๆหน้าก็ได้ blur พวกรูขุมขน blur พวกจุดดังดำเบลอรอยสิวทำได้แล้วก็ถ่ายรูปสวยเซลฟี่เลิศมันเป็นแป้งที่เล่นแสงกระทบกับแสงได้ค่อนข้างสวยงามนะคะตัวนี้ก็ชื่นชอบนะกับใช้ทุกวันแล้วก็น่าจะใช้ต่อไปอีกหลายๆปีมันจะหมดอายุก่อนไหมถัดมาเป็นบรอนเซอร์นะคะบรอนเซอร์มีอยู่2ตัวที่ใช้ตะบี้ตะบันชอบชื่นชื่นชอบก็คือ Benefit h u l a Bronzer คือตัว Hourglass เนี่ยตักจะใช้ช่วงซัมเมอร์มากกว่านะคะเพราะว่าเขาจะให้ความโกลด้วยเหมือนมาเพิ่งไปอัปเดตมาแบบผิวสวยๆโกลด์แบบว่าไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยชอบชอบเวอร์ตัว h u l a เนี่ยนะคะคือก็ชอบที่เขาเป็นบรอนเซอร์เนื้อแมตนะแล้วสีเขาก็มันเข้ากับ Yellow Undertone แบบเราดีอะนะคะไม่ทําให้แบบหน้าดูส้มไปไม่ได้แบบดูดําหรืออะไรอะ่ะก็คือเป็นบรอนเซอร์กําลังดีนะบรอนเซอร์ฮูล่าตัวนี้หลายคนก็ชื่นชอบนะคะแต่ก็ชื่นชอบด้วยเหมือนกันใช่ไหมยูอันนี้คืออิงหลอดนะคะเบอร์504เป็นสกอปปิ้งพาวเดอร์แบบนี้แต่ชอบสีนี้คือเขาจะออกออโทนเทามากที่สุดแล้วเท่าเท่าที่มีอยู่นะคะคือตัวนี้ใช้บ่อยมากคือมันได้เงาที่เป็นธรรมชาติมากๆตักใช้ตัวนี้ในลุคก,กลางวันอะ่ะก็ยังดูไม่หลอกนะคะคือมันได้เงาที่ไม่เวอร์วังเกินไปมันดูเป็นธรรมชาติมากอะ่ะนะใช้กลางวันก็ได้อะ่ะบอกเลยว่าตักคอนทัวร์หน้าทุกวันนะคะนิดนึงก็เอานะอ่าผ่านไปทีนี้มาดูในเรื่องของบลัชออนกันบ้างดีกว่าบลัชออนนี่คือคิดยากมากคิดนานมากไม่รู้ว่าจะให้อะไรดีอยากจะเอาทุกอันขึ้นมาเป็นดีที่สุดของปีก็แบบมันจะดูเยอะเกินไปนะแต่นั่นก็คือบลัชออนของทาร์ตนั่นเองนะคะที่ชนะใจดิฉันไปเมื่อปีที่แล
ปัดแล้วแบบว่านวลสวยที่ชอบมากๆเลยสําหรับบลัชออนของทาร์เนี่ยคือเวลาที่ปัดไปอะคะ่ะเราไม่ต้องมากังวลว่าแบบเออจะแต้งผลิตภัณฑ์มาเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปไม่อะคือแบบมันพอดีมากๆอะต่อไปเป็นอายแชโดว์พาเลตกันบ้างดีกว่านะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เลือกยากมากนะเพราะว่าแต่ละพาเลตที่ตักลองที่มีอยู่อะคือชอบทุกอันนะคะก็เลยตัดสินใจเลือกมา2พาเลตนะคะซึ่งเป็นพาเลตที่ตักใช้บ่อยที่สุดทั้งหน้าตัวเองแล้วก็แต่งหน้าคนอื่นอะไรเงี้ยนั่นก็คือ2พาเลตนี้นะคะคือ Pro Lock Pro นะคะอันที่1นะแพ็กเกจสีดำจะเป็นสีแบบนี้นะคะมีทั้งหมด12สีสีแถวบนจะเป็นสีแมทแล้วก็สีด้านล่างเนี่ยไม่ใช่12สีสิ16สีนะคะ8สีด้านบนจะเป็นสีเนื้อแมทนะคะแล้วก็8สีด้านล่างจะเป็นสีชิมเมอร์สีดีพิกเมนต์ชัดเจนแล้วก็เกลี่ยง่ายอีกอันนึงก็คือ Too Faced Chocolate Bar Semi Sweet นั่นเองนะคะซึ่งเรนจ์สีเขาก็จะต่างไปจากตัว r o l o c Pro นะคะอันนี้จะออกแบบว่าโทนน้ำตาลซะมากกว่านะแล้วก็มีสีสันให้เลือกก็มีสีฟ้าตรงนี้แล้วก็สีชมพูนะคือหยิบใช้บ่อยมากพาเลตนี้นะคะออตอนไปแต่งหน้าให้เพื่อนนะตอนเพื่อนแต่งงานก็ใช้พาเลตนี้แต่งนะคะมันเป็นโทนสีที่แบบว่าไม่ต้องคิดมากอะ่ะและอย่างหนึ่งเขาก็มีกลิ่นหอมนะคะมีกลิ่นโคโค่กลิ่นช็อกโกแลตด้วยมาถึงลิปกันมากดีกว่าเริ่มจากลิปไลเนอร์เลยลิปไลเนอร์ที่ดีที่สุดของเจ้นะจ๊ะก็คือ MAC กลิปไลเนอร์นั่นเองนะคะลิปไลเนอร์ของ MAC เนี่ยเขามี2รุ่นหรือ3รุ่นนี่แหละนะมันจะมีรุ่นที่เป็นเป็นเนื้อแมทเลยนะเป็นดินสออย่างเงี้ยที่ต้องเหลาอะนะคะซึ่งติดทนนานมากสีที่แบบทาบ่อยมากใช้บ่อยที่สุดเลยก็คือสีสไปซ์นั่นเองนะคะวันนี้ก็ลงนะอีกสีหนึ่งที่ชอบเหมือนกันก็คือสีเวิร์นะคะอันนี้จะออกไปทางชมพูนิดนึงนะสไปซ์เนี่ยจะค่อนไปทางน้ำตาลนะคะสีเวิร์จะค่อนไปทางชมพูเป็นโทนแบบว่ามอบมอบเหมือนไคลี่เจนเนอร์อะไรประมาณนั้นนะที่เขากำลังโด่งดังกันอยู่นะคะโอเคผ่านไปเรายกลิปไลเนอร์ของแม็กให้เป็นดีที่สุดของปีที่แล้วใช่ไหมซึ่งนะเราก็ต้องยกให้กับลิปสติกแม็กเป็นดีที่สุดของเราด้วยนะคะและสีนี้เลยก็คือสีทวิกใช้บ่อยมากชอบมากปากติดทนนานทาคู่กันเนี่ยกับสีเวิร์หรือสไปซ์นะคะสองอันนี้ยังไม่หมดนะคะลิปสติกก็อยากจะยกให้กับเมเบลีนด้วยนะคะรุ่นนี้เป็นเป็นเนื้อแมทนะเมเบลีนทำออกมาได้ดีมากเป็นเนื้อแมทที่ครีมมี่แล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปคือยังแบบว่าให้ความชุ่มชื่นกับริมฝีปากได้ดีทีเดียวนะคะแล้วสีก็สวยด้วยสีที่ตักมีก็คือสี d ีวายวนะคะก็จะออกสีแดงวายวอ่ะสีแดงวายวอธิบายได้ดีมากค่ะมีเอ่อดาร์ลิงนูดนะคะก็เป็นสีนูดที่ค่อนข้างกุดนิดนึงไปทำมีท่าไหนไม่รู้ว่ามันแบบว่าหักแล้วก็สี Touch of Spice นะคะสีนี้เนี่ยจะคล้ายกันมากกับสีของ MAC เอ่อ Twix เมื่อกี้นี้นะคะจะคล้ายคล้ายกันแต่ไม่ถึงขนาดกับเป็นดูปกันเท่าไหร่นะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือสี Silent in Scarlet ก็จะเป็นสีแดงเป็นแดงเนื้อแมทที่แบบว่าแจ่มว้าวอะลิปรุ่นนี้ของเมเบลินเนี่ยรักถือว่าเป็นดีที่สุดในดรักสตัวเลยนะที่ออกมาปีที่แล้วอะนะยังไม่หมดนะคะยังอยู่ที่ลิปกันอยู่นะคะคุยแมตต์ลิปสติกนั่นเองนะคะอันนี้คือยี่ห้อของ Dose of Colors นะคะส่วนใหญ่เนี่ยพวกลิควิดแมตต์ลิปสติกนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะแห้งติดริมฝีปากบางทีทาไปก็จะแบบว่าเป็นแบบเส้นๆเห็นเป็นลายลายหน้าเกรดบางทีแตกตามร่องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตัวเนี้ยชอบมากไม่เป็นติดทนนานเวอร์พอป้ายไปเนี่ยนะแล้วพอเขาแห้งนะคะอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะกินอะไรก็สีก็ยังอยู่อย่างนั้นเขาแบบว่าแห้งแล้วแห้งเลยไม่มีการเลอะเทอะเปิดเปื้อนอะไรนะคะสีที่ตักมีทั้งหมดด้วยกันสีสีนะคือสีสโตนเนี่ยชอบสีนี้มากที่สุดก็ออกแนวนุดนุดนึงก็คือสีทัฟเฟิลทัฟเฟิลก็จะคล้ายๆกับสโตน
อันสุดท้ายคือสีเบอร์รี่มีสองนะคะเป็นสีโทนม่วงจบไปในเรื่องของลิปสติกนะคะต่อไปเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ชีวิตนี้ก็คือ Mac Fix Plus นั่นเองนะคะขวดนี้เป็นขวดที่2แล้วนะไม่ฉีดไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมันหน้ามันขาดอะไรไปนะอะไรเอ่ยที่อันเล็กๆแต่แพงแต่ใช้ดีดีมากบอกเลยแล้วกันมันก็คือ Beauty Blender นั่นเองนะคะเป็นฟองน้ำเอาไว้ลงฟาวเดชันใช้กับแป้งก็ได้คือใช้เกลี่ยผลิตภัณฑ์ทุกอย่างบนใบหน้าได้ดีมากๆนะคะถัดมานะคะเป็นแปลงมากดีกว่าแปลงแต่งหน้าอยากพูดถึงมากต้องไม่เคยพูดถึงในวิดีโอไหนมาก่อนเลยนะคะแปลงอันนี้เนี่ยเป็นแปลงที่ขนนิ่มมากๆขนนิ่มที่สุดกว่าทุกอันที่ตั๊กมีอยู่เนี่ยตรงเนี้ยนะคะอันนี้นิ่มที่สุดเขาก็คือแปลงเฟอร์เลสนั่นเองนะคะอันนี้เป็นของออสเตรเลียนะตักซื้อในออนไลน์เขามีขายในออนไลน์เท่านั้นถ้าใครที่อยู่อเมริกาเขาก็ชิปมาที่อเมริกานะคะคือขนมันนิ่มมากอะแบบนิ่มอะชอบอันนี้เนี่ยราคาตอนที่จะซื้อมาประมาณ16ถึง19เหรียญประมาณนั้นนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แจ็คใช้เขียนคิ้วนะคะก็มีอยู่3ตัวที่ชื่นชอบนะคะ,ะตัวแรกเนี่ยจะเป็น s e p h o r a นะและอีกตัวหนึ่งจะเป็น Mac นะคะแล้วก็อนาตาเซียให้เลือกเป็นลำดับใน3อันนี้นะคะตัว Mac จะเป็นลำดับที่1แล้วก็อนาตาเซียจะเป็นลำดับที่2แล้วก็ s e p h o r a จะเป็นลำดับที่3นะคะแต่ว่าเราไปเจอสิ่งใหม่นะคะเมื่อไปปลายปีที่แล้วเ,เกือบแล้วแหละเกือบจะเอามาเป็นดีที่สุดของปีแล้วแต่ว่าเพิ่งได้มายังไม่ทันไรเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมันจะไม่แฟร์สำหรับสิ่งที่ใช้มาตลอดปีเนาะมานะคะเป็นมาสเกล่าคิ้วของ r o r e a l Brow Stylish Pumper ตัวนี้นะคะสี Light to Medium ตัวนี้ชอบมากหัวเล็กปัดอยู่ทรงสีสวยชอบอะมาถึงมาสเกล่ากันบ้างดีกว่านะคะก็มีอยู่3ตัวเลยนะคะตัวนี้คือ Royal Telescopic Carbon Black นะคะตัวนี้เนี่ยตักจะเอาไว้ปัดขนตาล่างมากกว่านะคะเพราะว่าหัวแปลงเขาค่อนข้างเล็กมากเหมาะมากสำหรับขนตาล่างและปัดแล้วเนี่ยทำให้ขนตายาวด้วยนะที่ไม่ชอบใช้สำหรับขนตาบนเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยให้ขนตาอยู่ตั้งแบบงอนนะคือปัดแล้วมันก็ตกไงก็เลยเอามาใช้สําหรับขนตาล่างดีกว่านะคะส่วนสําหรับขนตาบนก็คือจะเป็น2ตัวนี้นะคะตัวแรกคือ Maybelline เอ่อ The Rocket นะคะเป็น waterproof นะคะอีกตัวหนึ่งจะเป็น M Cosmetics อันนี้ก็ waterproof เช่นเดียวกันนะคะตัว M เนี่ยเป็นของ m i c h e l l e นเนาะคือชอบมากอะ่ะตัวเนี้ยคือได้ขนตาที่ยาวได้วอลลุ่มแล้วก็ตั้งอย่างเงี้ยนะไม่แบบทำให้ขนตาตกนะคะเสียอยู่อย่างเดียวคือเขาค่อนข้างเยิม้มคือเวลาเราดึงออกมาใช่ไหมมันจะมีพวกออผลิตภัณฑ์นะคะติดมาที่ขนนะ่ะค่อนข้างเยอะเวลาใช้ก็ต้องแบบเสียเวลาแบบปัดปาดออกอะไรเงี้ยนิดนึงนะแต่ว่าคุณภาพเขาโอเคดีมากนะตักปัดตัว Maybelline ตัว Rocket ไปก่อนนะคะแล้วก็ปัดตัวเนี้ยได้ขนตาที่ดีมากเป็นดินสอไอไลเนอร์กันบ้างดีกว่านะคะก็ยกให้ Urban Decay 247ตัวนี้นะคะกลายออนเพนซิลเป็นดีที่สุดคือใช้แต่อันเนี้ยหยิบแช่แต่ Urban Decay ตลอดสีที่ตักชอบที่สุดก็คือสี p e r v e r s i o นนะคะจะดำสนิทสิ่งสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งนี้เนี่ยคืออยากจะเอามาพูดทีหลังเพราะว่าถ้าให้รวบรวมทุกอย่างที่ดีที่สุดของปีนะที่ตักได้ใช้ได้ลองอะไรมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกแป้งพวกลิปสติกอะไรที่พูดมาทั้งหลายแหล่เนี่ยอยากจะให้สิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบ the best of my year เลยเขาก็คือไฮไลท์แบ็กกราวนั่นเองขอโทษทีที่แบบว่าค่อนข้างดูดราม่านิดนึงไฮไลท์แบ็กกรานะคะสีโอเปอลชอบทั้ง2แบบคือเป็นแบบแป้งนะคะแบบเพรสแบบนี้แล้วก็เป็นแบบเ,เป็นแบบครีมซึ่งแบบครีมตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นเบสลงก่อนลงรองพื้นก็ได้หรือว่าใช้ผสมกับรองพื้นก็ได้ก็จะให้ค่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับดีที่สุดของปี2015ของตั๊กนะคะคือตั๊กก็ไม่ได้ลองเครื่องสำอางทุกยี่ห้ออะไรขนาดนั้นนะคะ
มันก็มีหลายอย่างเลยที่ยังไม่เคยลองไม่เคยใช้นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยก็คาดว่าจะได้ลองสิ่งใหม่ๆมากขึ้นนะคะก็แน่นอนนะคะแต่ก็จะเอามาแชร์มาเล่าสู่กันฟังแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบวิดีโออะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ตั๊กด้วยนะคะใครที่เพิ่งมาดูใหม่ก็ subscribe ให้ด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในวิดีโอถัดไปนะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ